tout, à tous. C'est moi, je suis Vici Viraj Jiravutan. Et je suis ici aujourd'hui pour parler d'un sujet avec nous tous, les défis de la gestion. Et c'est-à-dire, comment travailler avec nos downlines Quelle est la meilleure façon de travailler avec nos downlines Maintenant, c'est une chose difficile à faire. Pourquoi Regardez ces doigts. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des très gros, il y a des très minces. Et nous avons les mêmes caractéristiques dans nos réseaux, les gars. Les personnes avec qui nous parlons, les personnes avec qui nous faisons des affaires, toutes le, ont leur caractère, leur comportement. Comment allons-nous connecter les, avec eux Et cela va être difficile. Une façon de faire est de comprendre d'abord le caractère qu'ils ont. Certains d'entre eux ont une voix forte, ils parlent très fort, et si vous pouvez comprendre que c'est leur nature, nous allons, nous allons, nous allons savoir que lorsqu'ils parlent fort, ils ne devront pas être offensés, parce qu'ils font ou comment ils le prennent. Certains de nos downlines peuvent être des personnes sensibles et nous devons en tenir compte car nous devons être conscients lorsque nous les approchons. Parce que nous pouvons être les plus brillants et quand on leur parle, on leur parle fort, ils peuvent ne pas être capables de les supporter. Donc nous devons connaître chaque personne avec qui nous communiquons, avec qui nous travaillons ensemble. Pourquoi parce que si nous utilisons la mauvaise approche ou la mauvaise personne, le résultat pourrait être clair. Mais si nous avons, savons comment aborder chaque personne avec laquelle nous travaillons en fonction de son style, de son humeur, comme le conseil toujours d'être srivigé, parler dans leur langue, et quand je dis parler dans leur langue, je ne dis pas de parler le chinois ou l'espagnol ou le japonais, non. Mais disons que je suis, je, je vous parle et que vous vous appelez Ali. Je dois parler la Lilay, la langue d'Ali. Si je parle à une personne qui s'appelle Adrien, je dois apprendre à parler Adriané. Ok pourquoi Cela contribue à prolonger ma relation avec cette personne. Donc, si chacun d'entre vous apprend à communiquer avec les gens dans leur mode, leur style, leur langage, qu'ils comprennent, cela nous aidera à mieux avancer dans ce business. Mais la plus grande erreur que font beaucoup de leaders, c'est de dire, hey, je suis offline, vous m'écoutez, ok? Vous faites ce que je dis. Mais il y aura un moment où vous nous devons aussi écouter nos downlines pour les, rap pour les rapprocher de nous, pour créer ce lien entre nous deux, pour qu'on puisse communiquer, pour construire cette relation, pour rendre cette relation plus forte. Parce qu'une relation n'est pas à sens unique. Et en tant qu'Oblin, je, je peux élever ma voix, la voix, je peux exiger, mais le respect n'est pas accordé en raison de la position, pas en raison de la personne. Mais quand les gens commencent à nous respecter pour ce que nous sommes, ce que nous faisons, comment nous parlons, comment nous marchons, ce respect ira plus loin. Ok? Mais quand nous commencerons à exiger ce respect, la façon dont nous parlons, la façon dont nous positionnons, la, le ton de notre voix, nous l'aurons nous, nous toujours. Mais à mesure que nous gagnons de nouvelles personnes, les anciennes commencent à quitter. Au fur et à mesure que de nouvelles personnes nous gagnons de nouvelles personnes, les anciens commencent à quitter. Mais si nous le faisons avec amour, avec respect, avec continuation de respect et de l'amour envers le, nous sera éternel. Et nous dans l'un, nous suivons toujours, construisons l'entreprise avec nous, continuons de se battre, même s'ils traversent de nombreux défis. 
Parce que la relation est forte. Parce qu'ils y croient en nous. Parce que nous pouvons les diriger. Parce que nous savons comment parler. Comment les engager. Et c'est donc un court message pour vous tous. Que vous soyez toujours en bonne santé. Je vous aime. Jusqu'à ce que nous, on se revoie.